Switzerland's economy is in good shape, thanks to both the private and the public sectors. At least that's what the employment statistics show. It wasn't always the case. Employment figures remained steady throughout the 1990s, with a surge in the last 10 years. Currently, 4.9 million people in Switzerland have a job. Michael Siegenthaler, a researcher at the Kauf Swiss Economic Institute, goes so far as to call it a job boom. Vacancies opening up in the service sector have contributed to this boom. What's behind the change? Ein weiterer Faktor war sicher Personenfreizügigkeit. Die Personenfreizügigkeit, die überhaupt erst den Rückgriff auf die Arbeitskräfte ermöglicht hat oder dazu geführt hat, dass sich Firmen hier für den Standort Schweiz entschieden haben und sich vielleicht schon nicht für den Standort Schweiz entschieden hätten. Und schlussendlich hat man mit Steuerpolitik, mit Standortförderungspolitik substanziell ausländische Firmen in die Schweiz geholt und die haben dann doch einige Stellen in der Schweiz geschaffen. Significantly, there's been a rise in job openings in the public sector and government institutions. In the last 10 years, hospitals, nursing homes, daycare centers and universities alone have created 65,000 new jobs. For the Kauf economist, this is a sign of a healthy economy. We are reicher, we are älter, we need more people in the health sector, in the health sector. We are more and more a wissensgesellschaft and we need people who are wissensarbeiter. We are more and more a wissensgesellschaft, die Frauen im Arbeitsmarkt integriert. Also muss man nachher so Betreuungsdienstleistungen, muss man dann effektiv staatlich regeln. Und schlussendlich wachsen einfach unsere Bevölkerung. Und wenn die Bevölkerung wacht, braucht man mehr Ärzte und man braucht mehr Lehrer. Und das führt natürlich auch zu Wachstum im Staatsbereich. The state has created a significant number of new jobs in its public administration. Today it employs 30% more people than 10 years ago. Patrick Schellenbauer of the liberal think tank Avenir Suisse criticizes this trend. Like many economists, he's against a rise in jobs in the state administration. Ja, gerade bei der öffentlichen Verwaltung würde ich eben nicht so einen starken Stellenaufbau erwarten, weil nehmen wir das Beispiel von einer Einwohnerkontrolle in einer stark wachsenden Agglomerationsgemeinde. Also dort gibt es durchaus ja Möglichkeiten zur Rationalisierung. Man hat dort ein IT-System, das das heute führt. Und von dem her sehe ich nicht ein, warum dort das Stellenwachstum so überproportional ist, wie es eben war in den letzten Jahren. Schellen Bauer has a prediction for what will happen if the trend continues. Die grösste Gefahr ist schon, dass der Staat mit der Zeit wird anfangen, Privatwirtschaft zu verdrängen, vor allem die hochproduktive Exportwirtschaft. Und der Hauptgrund dafür ist, dass der Staat mit seinen Dienstleistungen schlussendlich höhere Löhne kann einfach an Konsumenten überwälzen kann. Sagt das über Gebühren, sagt das über steigende Krankenkassenprämien oder höhere Steuern. Ein Exportunternehmen kann das aber nicht. Just how good it is for Switzerland's economy to have the public sector contributing so much to the present job boom seems open to debate.